ജി ട്വന്റി ഉച്ചകോടി പ്രതിനിധികളുടെ കാർഡിലും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഭാരതീയ ഒഫീഷ്യൽസ് എന്ന് ഭാരത് പേരുമാറ്റ അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കിടെയാണ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ പുതിയ നീക്കം ഇന്ത്യ ദാറ്റ് ഈസ് ഭാരത് എന്നത് ഭരണഘടനയിൽ ഉള്ളതെന്നും അങ്ങനെ പ്രയോഗിക്കുന്നതിൽ എന്താണ് പ്രശ്നമെന്നും വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ് ജയശങ്കർ ചോദിക്കുന്നു പ്രതിപക്ഷ സഖ്യം ഭാരത് എന്ന് പേരുമാറ്റിയാൽ എന്തു ചെയ്യുമെന്ന് യെച്ചൂരിയും ശശി തരൂരും ചോദിച്ചു I I think uh, when you say uh, Bharat in a sense uh, a meaning and a understanding and a connotation uh, that comes with it and that is reflected in our constitution that shift that is taking place I mean it doesn't make any sense I mean but it's only exposes their nervousness at the for uh, coming together of India all the secular forces under the under the grouping of India and as far as india is concerned in that grouping the slogan is what judega bharat jeetega india so both bharat and india are there arjun pidambaran delhi nu vivarangal vai cheyirukiyana arjun bharat enna peril thanne munnotu povugiyana kendram pala idangalilum itarathil india ennu prayogikkanda idangalilokke bharat enna reethiyil രാജ്യത്തിൻ്റെ നാമം രാജ്യത്തിൻ്റെ പേര് പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് കേന്ദ്രം മുന്നോട്ട് പോകുന്നു അതേസമയം തന്നെ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഭ ഇന്ത്യയോട് കേന്ദ്രത്തിന് ബി ജെ പിക്ക് ഈ അനിഷ്ടമുണ്ടായത് അത് പ്രതിപക്ഷ സഖ്യ കക്ഷികളുടെ പേരാണോ അവരുടെ ഇന്ത്യ എന്നുള്ള പേരാണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ പേര് മാറ്റാമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളും തരൂരും യെച്ചൂരിയും ഒക്കെ പറയുകയും ചെയ്യുകയാണ് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അക്ഷയ പെട്ടെന്നൊരു സുപ്രവാചനമാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഇന്ത്യ എന്നുള്ളത് പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കി ഭാരത് എന്ന പേരിനെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭാരത് എന്നുള്ള പേരിനെ കൂടുതൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബി ജെ പി നേതാക്കളും കേന്ദ്ര സർക്കാർ വൃത്തങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ പ്രമുഖരും ഇപ്പോൾ രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഈ ഒരു അഭ്യൂഹങ്ങൾ അതായത് രാജ്യത്തിൻ്റെ പേരിൽ നിന്നും ഇന്ത്യ എന്നുള്ളത് പൂർണ്ണമായും മാറ്റി ഭാരത് എന്നുള്ളതിനെ ഉയർത്തിക്കാട്ടും അതിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുമെന്നുള്ള ഒരു അഭ്യൂഹം അത് വീണ്ടും വീണ്ടും വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ശക്തമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഇത്തരത്തിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള പിന്തുണ ഈ ഒരു ഭാരത് എന്നുള്ള പരാമർശത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭാരത് എന്നുള്ള പേര് മാറ്റത്തിന് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ഭാരത് എന്നുള്ള പേര് മാറ്റത്തിനായി ലഭിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിമർശം അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതികരണം വരുന്നത് ഈ പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ അവിശാല സഖ്യം മതേതര സഖ്യം അവർ ഇന്ത്യ എന്ന് പേരിട്ടു അത് വലിയ രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ബി ജെ പിയും അതുപോലെ തന്നെ നരേന്ദ്രമോദി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ ചൊടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി അവർക്കൊരു ഉൾവലിയിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഉയർത്തിക്കാട്ടിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഭാരത് എന്നുള്ള പേര് മാറ്റത്തിലായി ബി ജെ പിയും കേന്ദ്ര സർക്കാരും ശ്രമിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ഈ പുറത്തു വരുന്നത് അതിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ബി എസ് പി നേതാവായിട്ടുള്ള മായാവതി പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഇത്തരത്തിൽ ഇന്ത്യ എന്ന് മുന്നണിക്ക് പേരിടുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഭാരത് എന്ന പേര് മാറ്റം രാജ്യത്തിന് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് പകരം കേന്ദ്ര സർക്കാർ നേരെ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കണമായിരുന്നു സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഇത്തരത്തിൽ സഖ്യങ്ങളും മുന്നണികളും രാജ്യത്തിൻ്റെ പേര് പാർട്ടിക്കായി ഇടുന്ന സമയത്ത് അത് സുപ്രീം കോടതിയാണ് അതിനെല്ലാം സ്വമേധയായി ഒരു കേസ് എടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം അതേ സമയത്ത് തന്നെ പ്രതിപക്ഷ സഖ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെയും സി പി എം നേതാക്കളുടെയും അടക്കം ഭാഗത്തു നിന്നും വരുന്ന പ്രതികരണങ്ങൾ ഒരുപക്ഷേ ഇത്തരത്തിൽ ഭാരത് എന്നുള്ളൊരു പേര് മാറ്റം രാജ്യത്തിന് വരികയാണെങ്കിൽ ഈ പ്രതിപക്ഷ സഖ്യത്തിൻ്റെ പേര് കൂടി ഭാരത് എന്ന രീതിയിൽ ആ ഒരു അഭിനവേശൻ കൊണ്ടുവന്ന് ഭാരത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ എന്തു ചെയ്യും ഈ ഭരണ ഭരണകക്ഷി എന്നുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് ആ ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നത് ഈ ഒരു അഭ്യൂഹം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ വർദ്ധിച്ചു വരാനായിട്ടുള്ള കാരണം ഇപ്പോൾ ഡി ജി ട്വൻ്റി ലോക നേതാക്കൾ ഒന്നടങ്കം എത്തുന്ന ലോ ഈ ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തുന്ന ആ സമയത്ത് തന്നെ ഈ ജി ട്വൻ്റി ഡെഡിക്കേറ്റിൻ്റെ പ്രതിനിധി കാർഡിനടക്കം ഭാരതീയ ഒഫീഷ്യൽസ് എന്ന രീതിയിൽ ഇന്ത്യൻ ഒഫീഷ്യൽസിന് പകരം ഭാരതീയ ഒഫീഷ്യൽസ് എന്ന രീതിയിൽ പേര് മാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു പരാമർശം കൊണ്ടുവരുന്നു അതും ഈ ലോക നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെ ഈ ജി ട്വൻ്റി ഗ്ലോബൽ ഇവന്റിന് രാജ്യം സാക്ഷ്യം വഹിക്കാണ് അതിന് സംഘാടത്വം വഹിക്കാൻ പോവുകയാണ് രാജ്യം അവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഭാരത് എന്നുള്ള നാമം അത്തരത്തിൽ പരാമർശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഈ ഭാരത് ഭാരത് എന്ന് ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് പലയിടങ്ങളിലും പ്രധാനപ്പെട്ട മുതിർന്ന നേതാക്കളും നമ്മുടെ ഔദ്യോഗിക രേഖകളിലൊക്കെ വരുത്തുന്നതിലൂടെ അതുറപ്പിക്കുക എന്ന ഒരു ക്യാമ്പയിൻ കൂടിയാണോ ബി ജെ പി കേന്ദ്രം ഇപ്പോൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ആരോപണങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ പോലും ഇതിന്
ഭരണഘടനയിലുണ്ട് പക്ഷേ അപ്പോഴും വിദേശികൾക്ക് ഇന്ത്യ എന്നുള്ള പേരിൽ തന്നെയാണ് കൂടുതൽ ഒരു അങ്ങനെ വിളിച്ചാണ് ശീലം അവിടേക്ക് ഈ വിദേശികളും വിദേശ രാജ്യ നേതാക്കളും വരുന്ന അതേ ചടങ്ങിന് തന്നെ ഭാരത് എന്നുള്ള പേര് ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നു ഭാരത് എന്നുള്ള പേരിന് കൂടുതൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ എല്ലാം ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് പിന്നിൽ വ്യക്തമായിട്ടും കേന്ദ്ര സർക്കാരിനൊരു അജണ്ടയുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ ഇന്ത്യ എന്നുള്ള പേരിന് പകരം അതിൽ തന്നെ ഈ പ്രതിപക്ഷ ഐക്യത്തിൻ്റെ പേര് കൂടി ചേർത്ത് നമുക്ക് വായിക്കാൻ സാധിക്കും ആ പേരിന് പകരം ഭാരത് എന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ പേര് പേരിന് ഉയർത്തി കാണിക്കേണ്ട ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു അജണ്ട അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ക്യാമ്പയിൻ്റെ പശ്ചാത്തലമായി തന്നെ ആയിരിക്കണം ഒരു പക്ഷേ ഇത്തരത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഈ ഒരു പേരിനെ ഉയർത്തി കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അക്ഷയ ഇപ്പോൾ ശരി അർജുൻ പി ഡൽഹിയിൽ നിന്ന